Liebe Freunde, ist euer Steinwein. Wir sind zurück in Galvinos Werkstatt. Und bevor wir weitermachen, da werden wir mal diese riesige Falle hier entschärfen. Auch das gelingt Walli. Und ich habe das Gefühl, Galvino hatte doch die Lage hier nicht mehr richtig im Griff, oder? Ich meine, diese ganzen Wesen, das kann ja nicht normal sein. Äh, was hätte der dann gemacht, wenn er die getroffen hätte? Hätte er irgendwie so einen geheimen Schalter gehabt, wo er sie ausschaltet? Oder gehorchen die ihm wirklich? Ich bezweifle das etwas. Okay, schauen wir uns um hier. Erstmal diese Werkbank, die wir noch nicht untersucht haben. Was gibt es da zu finden? Die nächste Liste. Dieses Papier enthält eine lose Liste von Personen nach Datum unterteilt. Godandak, Langsichtfälle, Bandit. McWinstack, in Prima, irgendein Schmuggler. Volksdack, Mörder, schöne Haare. Rüdlingsdack, Idiot, der mich erstechen wollte. Unter der Liste befindet sich eine Notiz in einer anderen Handschrift. Die Verus, Teufelin. Ich will einfach nur zahlen. Hm. Hm. Ich will einfach nur zahlen. Hat da jemand anderes runtergeschrieben? Das heißt... Er hat hier wohl möglich tatsächlich die Kontrolle über das Ganze verloren. Langsam wird es irgendwie unheimlich. Aus einem Riss in diesem Glastank fließt eine zähe grüne Flüssigkeit. Sie sondert einen starken chemischen Geruch ab, der beim Einatmen fast schmerzt. Uiuiui. Hier geht es doch auch noch irgendwie weiter dahinter. Da ist doch so ein Geheimschalter. Tatsächlich. Okay, jetzt ist die Frage, gehen wir erst durch die Tür? Oder ne, wir gehen erstmal hier da, wo wir hinkommen. Hilfe, ich bin hier drin gefangen. Wer ruft uns denn dort? Okay, da geht's auch noch weiter. Gut, nee, dann helfen wir jetzt erstmal. Ist das Galvino vielleicht persönlich? Das wäre natürlich ein Ding. Äh... Ja, wollen wir knacken. Wow. Wer ist da? Ist das schon wieder? Zerstörtes Konstrukt? Hä? Ha! Geld oder Leben? Eine blecherne Stimme ertönt aus der Brust dieser kopflosen Maschine. Von Zeit zu Zeit begleitet ein Funkenflug das Rattern ihres Innenlebens. <lacht> Ähm, das ist nicht dein Ernst. Ich scherze nicht, auf diesen Straßen ist ein Zoll zu zahlen, 500 Kupfer. Sonst hast du bald ein paar neue Nasenlöcher, aus denen du atmen kannst. Äh, die Hände des Konstrukts zucken krampfartig. <lacht> okay. <lacht> äh, was willst du denn machen, mich treten? Äh, für den Anfang? Du wirst deine Scherze noch bereuen, wenn du erst im Schlamm liegst. Das Konstrukt wankt plötzlich zur Seite. Hm, das ist seltsam. Ich hatte doch gerade noch mein Me Messer. Ich konnte immer sehr gut mit Messern umgehen. In ihre Stimme schleicht sich ein Anflug von Panik. Wo, wo sind meine Hände? Ich, warum, wo bin ich? Was geht hier vor sich? Plötzlich ertönt ein grelles, metallisches Quietschen. Und das Konstrukt strahlt ein pulsierendes Licht aus, während es auf dich zuwankt. Okay. Gut. Na dann. Wally hält sich zurück. Und der Rest geht drauf. Hm. Okay, das war eine Befreiung der anderen Art. Aber <lacht> definitiv auch eine Form von Befreiung. Gott, was geht hier ab? Und was haben wir hier hinten? Blutmoos. Brauchen wir bestimmt. So. Schleichen wollen wir. Und bevor wir hier diesen Geheimgang entlang gehen... Obwohl, nee, gehen wir erst den Geheimgang oder erst hier rein? Ach nee, los, komm, wir gehen erst den Geheimgang. Da liegt ein Teppich auf blanke Erde. Finden wir hier Galvino? Oder sein geheimes Studier- und Arbeitszimmer? Sieht ganz so aus. Es geht nicht weiter. Dann untersuchen wir hier mal alles. 
Hier ist nur Geld. Ah, verdammt. Falle entdeckt, ausgelöst. Oh, Palegina. Äh, nee, erstmal alles stopp. Gehen wir schnell weg hier. Schnell weg. Oh, Gift. Aber was für Gift. Uiuiui, trifft alle. Oh, verdammt. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Können wir irgendwie helfen? Nee, können wir nicht. Puh. Einmal Hand auflegen. Achso, ist jetzt Quatsch. Wir sind ja nicht im Kampf. Wird ja eh gleich geheilt. Okay, das hätte schlimmer kommen können. Aber, wow. Das haben wir trotz Schleichen nicht erkannt. Erkannt. Wally, du hast mal versagt. Das passiert auch nicht so oft. Aber wir müssen es zur Kenntnis nehmen. Auf diesem Schreibtisch liegt ein chaotischer Haufen mechanischer Fingergelenke. Diese Kisten sind von oben nach unten mit immer komplizierteren Schlössern versehen. Einige zerbrochene Dietriche liegen auf den Regalen. Und hier haben wir ein, eine Truhe, die wir knacken können. Wer weiß nicht, noch eine Falle. Aufgeschlossen. Sehr gut. Und das nächste Brecheisen, Trank der Macht, nehmen wir auch an uns. Was haben wir hier? Gebet gegen Hemmung. Okay, auch diese benutzen wir nicht so eifrig. Wir haben irgendwie genug eigene Zauber, da hatte ich noch keine Probleme bisher. Und was haben wir hier? Stiefel der Geschwindigkeit, plus drei Bewegungsgeschwindigkeit. Da können wir noch Zahuan noch schneller machen. Ich weiß gar nicht, was der für Stiefel anhat. Das gucken wir uns gleich mal an. Der hat ja sowieso eine irre Geschwindigkeit. Der hat jetzt Sandalen plus zwei waffenloser Schaden. Wir kämpfen ja nicht mehr waffenlos. Insofern eine gute Sache. Geben wir ihm das. Jetzt ist er super schnell. Kann der in jede Situation ganz schnell reingehen. Und hier haben wir Diamanten. Das ist bestimmt auch gut. Und da oben haben wir was vergessen. Im Regal. Schon wieder was, was wir knacken müssen. Gruppendietriche verwenden wir. Aufgeschlossen. Und wir kriegen neue Dietriche. Das ist ja auch lustig. Und viel Geld. Und neue Dietriche und Geld. Mehr ist hier nicht, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Und gut, dass wir hier auch doch zuerst reingegangen sind. So, das heißt, da hinten geht es weiter. Und wir, ich bin gespannt, was uns dann dort erwartet. Auf jeden Fall erstmal eine Falle. Und das bedeutet Arbeit für Wally. Diesmal hat er sie gesehen. Und er konnte sie auch entschärfen. Und was findet sich dort? Trank der Infusion der Lebensessenz. Das ist auch gut. Viele Tränke finden wir hier. So. Mich würde stark wundern, wenn das ein Raum ist ohne Konstrukte. <lacht> Wir werden es sehen. Tja, wer hätte es gedacht? Nur eins? Ne, da hinten ist noch eins. Boah, der haut hier eins nach dem anderen. Boah, er ist eh der Wahnsinn. Und Wally ist hier blöderweise in den Nahkampf gegangen. Das wollte ich gar nicht. Ähm... Kommt der jetzt auch? Ne, der bleibt da im Moment noch brav stehen. Na gut, dann machen wir mit Sagani auf jeden Fall unsere berühmten Schüsse. Jeder versucht auch einen Niederschlag. Warum sch schlägst du da hinten auf den ein? Das ist ja auch Quatsch. Warte, geh mal hier hin. Oh, guck mal, wie schnell er läuft. <lacht> Ein Affenzahn hat er drauf. So, jetzt hau ordentlich auf den rauf. Sehr gut. Das gefällt mir. Das haben wir gut gemacht. Ähm, ne, mal allesamt weiter... Oh nein, 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 ich will auch nicht kampieren. Ich wollte schleichen. Na ah, gut, das war's mit schleichen. Das war jetzt nicht besonders... Oh, wie schnell der ist. So, mal schnell bitte. Griff der Qual. Und Niederschlag. Und 
Und die wurden wieder zurückgestoßen. Und Wally ist auch schon wieder in den Nahkampf gegangen. Aber wir können ihn auch, auch wieder schlagen, oder? Jawohl. Das können wir auch. <lacht> Wie schnell der läuft, ey. Krass. Ich habe den ja selbst schon verschnellert. Aber das ist einfach nur ultra krass. So ist er gar nicht so schnell. Im Kampf ist das nur so. Okay. Sehr schön. Das haben wir auch einigermaßen gut gemeistert. Wir können insofern weitergehen. Schauen wir mal, ist hier noch irgendwas Interessantes? Sieht nicht so aus. Dann in den nächsten Raum. Und hier wird es immer blubberiger. Und natürlich mit Konstrukten versehen. Gibt es noch mehr? Oh ja. Mal wieder Eisenkonstrukte. Aber da kennen wir uns ja jetzt schon ganz gut mit aus. Wir hauen mal direkt einen Feuerball rein. Das hat immer ganz gut geholfen. Und greifen mit unseren Fernkämpfern an. Okay. Uiuiui, ui, ui, da hinten auch nochmal. Uh, das sind aber viele Eisenkonstrukte. Das sind aber ganz schön viele. Na gut. Hoffen wir das Beste. Los geht's. Eder. Niederschlag. Sagani geht hier hinten vielleicht hin. Ito mag dort mit dem Niederschlag. Das ist richtig. Und wir hier mit dem markierten Schuss. Alles gut. Und vielleicht machen wir direkt noch einen Feuerball dahinter. Fand ich eigentlich ganz gut. Ah, ne. Mach mal lieber nicht. Da kommt nämlich noch was. Beziehungsweise die sind schon da. Und da ist schon der nächste. Das ist auch schlecht. Wir sind zu weit nach vorne gelaufen. So, was können wir am besten jetzt machen? Wir machen dann lieber diese, diese Sachen. Erschütternde Fluggeschosse. Das ist immer gut. Eder. Hau ihn nieder. Zahua, so von so vielen umringt, ist auch nicht so nett. Aber das schafft ihr schon. Du machst einmal einen geschworenen Feind. Okay. Verdammte Maschine, wiederholst du alles, was ich sage? <lacht> Wer spricht da? Die Maschinen miteinander? Merkwürdig. Okay, das hat gut reingehauen. Der ist schon erledigt. Wow, was hat Pelegina hier gerissen? Wahnsinn. Das instabile Konstrukt kommt von oben runter. Dann gehen wir mal dorthin. Ich hoffe, ich hole nicht dadurch noch mehr Gegner rein. Aber ist egal. Versuchen wir es mit Feuer. Schwer verletzt schon. Ja, dann machen wir jetzt hier die normalen Minulettas. Okay. Aha. Ich glaube, dass diese Konstrukte zählen auch als Gefäße. Und da ist Palagina ja besonders geeignet. Wally ist leider gerade ein bisschen angeschlagen. Machen wir mal zur Sicherheit Lenglat, falls er jetzt noch weiter angegriffen wird. Wie sieht es hier aus? Verletzt, okay. Schwer verletzt. Zahu hat nichts zu tun, weil hier einer getötet ist. Das ist auch gut, dann schieben wir den jetzt mal weg. Und der ist auch weg. Krass. Palegina. Was machst du hier? Das ist ja Wahnsinn. Dieses Schwert scheint wirklich gut geeignet zu sein. Perfekt gegen diese Konstrukte. Ähm, das hatte ich gar nicht so im Blick gehabt. Ja, wunderbar. Da ist leider das nächste Ding. Aber Palegina haut da ja sowieso durch. Kein Thema. So, machen wir gleich das hinterher. Das geht alles gut. Okay, auch okay. Wally hat nichts zu tun, das ist aber auch nicht so schlimm. Ähm, er kann sich mal selbst heilen. So, jetzt hau ruf da. Leicht verletzt. Mach nochmal hier so ein Feuerding. Okay. Steht er schon wieder auf, dann setzen wir da hinterher. 
Was ist denn hier los mit dieser Maschine da? Bewegt die sich gerade? Da passiert irgendwas in diesem Ding. Mhm. Mm so. Betäubt den nochmal hinterher. Der ist gefallen. Das ist gut. Dann helfen wir hier hinten mal. Dringend nötig. Elina gegen zwei muss ja auch nicht sein. So, tatsächlich. Tja, die kriegt das auch alleine hin. Wahnsinn, wie die die wegknallt. Wahnsinn. So. Der ist dem Tode nahe. Das machst du zu Ende. Auch dem Tode nahe. Palegina, ey. Du hast ja hier deine Bestimmung gefunden gegen diese Konstrukte. Echt heftig. Okay. Geschafft, Leute. Geschafft. Puh. Gott sei Dank haben wir nicht so große Schwierigkeiten. Mit denen kommen wir ganz gut klar. So, aber was geht hier los? Hier ist... Das scheint mir doch wie das fast das Zentrum dieses, dieser ganzen Werkstatt zu sein. Hier werden diese Dinge erschaffen. Wow, und hier ist sogar ein, ein Hebel. Lasst uns das hier mal alles ganz genau angucken. Hebel sind ja in Rollenspielen wirklich immer so eine Sache. <lacht> Den sieht man auch gerne. Hier ist auch ein Hebel. Und was ist hier? Mit dem Ding können wir sprechen. Du hast eine schwache, neselnde Stimme, die tonlos singt. Ja. Und das? Versuchsobjekt Belsür. Diesmal hat sie sich selbst übertroffen mit diesem... Belsür. Ein gewöhnlicher Räuber mit einer gewissen Begabung als Medium. Es ist ihm zu Kopf gestiegen. Der Bazzo hält sich für den nächsten Antonino. Jedenfalls wäre die Welt ohne ihn besser dran. Dennoch hat er vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Sein Verstand ist beinahe vollständig intakt. Ich hätte vielleicht sogar feststellen können, ob an seinen Illusionen über seine Seelenlinie etwas dran ist. Aber ich war so töricht, die Pistole des Mannes auf meiner Werkbank liegen zu lassen. Seine Essenz ist an die Waffe gebunden, statt an den Körper, den ich für ihn bauen wollte. Selbst körperlos macht dieser Narr mir noch Ärger. Ich habe ihn in einem der Tanks versiegelt. Ich muss die Maschinen gegen die frei umherstreuenden Experimente absichern, während ich mir eine Lösung überlege. Bis dahin muss ich die Gesellschaft ertragen, während ich arbeite. Okay, da scheint in diesem Tank eine Pistole sein, zu sein, die beseelt ist. Eotasische Gebete haben wir. Packen wir ein. Gott, hier sind überall Schalter. <lacht> Lustig. Also ich vermute mal, mit diesem Schalter werden wir den hier befreien. Das ist meine starke Vermutung. Aber bevor wir irgendwelche Schalter hier Hebel betätigen, werden wir uns hier nochmal genauer umschauen und direkt noch eine Falle entdeckt. Gerade noch so rechtzeitig. Uiuiui. Ui, ui. Walli, kannst du dich drum kümmern? Jawohl. Uiuiui. Ui, ui. So, weiter. Was ist hier? Am Metall dieses Helms hängen noch immer Haarbüschel. An den Rändern der Fesseln sind dunkle Flecken zu sehen. Oh mein Gott. Was ist hier geschehen? Wir wissen es eigentlich schon. Funken knistern auf den Drähten und Platten dieser Maschinen und beleuchten das Innenleben mit jedem... Mit was? Mit jedem Flackern. So, und hier geht es offenbar nochmal weiter. Der Hebel geht vermutlich lässt diese Tür. Okay. Dann sind hier nur zwei Hebel. Wenn ich das richtig... Ah, nee, da ist auch noch ein Hebel. Der ist für die Maschine. Ich würde sagen, wir machen erst einmal hier eine Pause. Eine schöne Pause, finde ich. Und dann werden wir Hebel ziehen. Erstmal diesen, diesen, diese beseelte Pistole befreien. Vielleicht ist die ja was für uns. Dann möglicherweise diese Maschine bedienen. Wer weiß, was hier passiert. Die scheint ja voll in Gang zu sein. Und dann diesen Hebel ziehen, um hier weiter zu marschieren. Also, die nächste Folge ist eine Hebelfolge. Mach's gut. Bis dann, neuer Steinwallen.